ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിന്റെ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസും പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്രൊഫൈലാക്സും ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ട്യൂബർ ക്ലോസിസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഏതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബാക്ടീരിയയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പി കൾച്ചർ പിന്നെ ചില ബാക്ടീരിയൽ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനിമൽ ഇനോക്കുലേഷൻ മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പി പിന്നെ ഉള്ളത് കൾച്ചർ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനിമൽ ഇനോക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വഴിയും ഈ ബാക്ടീരിയയെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊക്കെ സ്പെസിമൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ സ്പെസിമൻ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സൈറ്റിലാണ് അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൾമൊണറി ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ പൾമൊണറി ഉണ്ട് പൾമൊണറി മീൻസ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സ് ആണ് എക്സ്ട്രാ പൾമൊണറി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലങ്സിനെ കൂടാതെ അതർ ദാൻ ലങ്സ് ലങ്സിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൾമൊണറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പൾമൊണറി ട്യൂബർ ക്ലോസിസിന്റെ കേസാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പെസിമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പൾമൊണറി ട്യൂബർ ക്ലോസിസിന്റെ കേസിൽ സ്പ്യൂട്ടോ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് ലങ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്പ്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഏർലി മോർണിംഗ് സ്പെസിമൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് സ്പെസിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലീൻ വൈറ്റ് മൗത്ത് കണ്ടെയ്നറിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിമൻ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് സ്പെസിമൻ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്പെസിമൻ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സ്പ്യൂട്ടം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ സ്പെസിമൻ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാരഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിൽ വാഷിങ്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചിൽഡ്രൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്യൂട്ടം സ്വാലോ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് വാഷിങ്സ് നമുക്ക് സ്പെസിമൻ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പൾമൊണറി ടി ബിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് മെനിജൈറ്റിസ് അപ്പം മെനിജൈറ്റിസിൻ്റെ കേസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ട്യൂബർക്കുലർ മെനിജൈറ്റിസ് നമ്മൾ സി എസ് എഫ് ആണ് സ്പെസിമൻ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് എഫ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കോക്ക് വെബ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് സ്പൈഡർ വെബ് ക്ലോട്ട് ആയിരിക്കും അതങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോക്ക് വെബ് അപ്പിയറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്യൂബർ ക്ലോർ മെൻജൈറ്റിസിൽ ഇനിയുള്ളത് റീനൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അപ്പോൾ റീനൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് അടുപ്പിച്ചെടുപ്പിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ യൂറിൻ സാമ്പിളാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ അല്ല യൂറിൻ സാമ്പിളാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്പിരേറ്റഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ബോൺ ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസിൻ്റെ കേസിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ ബയോപ്സി ആണ് ടിഷ്യൂയിൽ നോക്കുന്നത് സ്പെസിമൻ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ട്യൂബർ ക്ലോസിസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത സ്പെസിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൾമൊണറിയും എക്സ്ട്രാ പൾമൊണറിയുടെയും കേസിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പെസിമൻ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട സ്പെസിമൻ ഏതാണോ ആ സ്പെസിമൻ കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്ത് ക
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എ എഫ് ബി നോട്ട് സീൻ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ടു ടു ഇത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്മിയർ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നൂറ് ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നിനും ഒൻപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് എ എഫ് ബി കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വൺ പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വൺ ടു നയൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒൻപതിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് എ എഫ് ബി കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ പത്തോ അതിലധികമോ എഫ് ബി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ പ്ലസ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമെൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പെസിമെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്പെസിമെൻ ഹോമോജനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് ആ സ്പെസിമെൻ്റിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയയുടെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ പിന്നെയുള്ളത് സ്മോൾ വോളിയം ബാസിലേക്കാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതെന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്പെസിമെൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡാണ് പെട്രോഫ്സ് മെത്തേഡ് പെട്രോഫ്സ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്യൂട്ടം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ആണോ ആ സ്പ്യൂട്ടം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രത്തോളം തന്നെ ഈക്വൽ വോളിയം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകുബേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇൻകുബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൂപ്പർ നൈറ്റിൻ്റെ കിട്ടും ഡിപ്പോസിറ്റും കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സൂപ്പർ നൈറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡിനെ കളയുക എന്നിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലേക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫീനോൾറൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് സി എൽ ആ ഡിപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറിനും അനിമൽ ഇനോക്കുലേഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെട്രോക്സ് മെത്തേഡിനെ കൂടാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതർ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് അതിലെ ഒന്നാമതാണ് ഡയലൂട്ട് ആസിഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പിന്നെയുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കോലൈറ്റിക് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് എൻ എസ് എറ്റൈൽ എൽ സിക്സ്റ്റീൻ വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റ് ഇത് നമുക്ക് സ്പെസിമൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മ്യൂക്കോലൈറ്റിക് ഏജൻസ് ആണ് യൂറിനെയും സി എസ് എഫിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആ സ്പെസിമനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്മിയറും കൾച്ചറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളതാണ് കൾച്ചർ ട്യൂബർഗിൾ ബാസിലേഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ കുറച്ച് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാസിലേ പെർ എം എൽ അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൾച്ചർ
ഇപ്പോൾ ട്യൂബർക്കൽ ബാസിൽ യൂഷ്വലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കൾച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കോളനീസ് കാണാൻ പറ്റും എന്തിനാ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോളനി ഐസൊലേറ്റഡ് കോളനിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കോളനി എടുത്തിട്ട് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ജെയിൽ നീൽസിൽ സ്റ്റെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആണ് നോൺ പിഗ്മെൻ്റഡ് ആണ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള നീ ആസിൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബാക്ക് ടെക് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ടെക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ലേബൽഡ് ആണ് അപ്പൊ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഓൾറെഡി കാർബൺ ലേബൽഡ് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൈക്രോബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യും മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് റേഡിയോ ആക്ടിവിലി ലേബൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അത് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെഷർ ചെയ്യും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റേഡിയോ ആക്ടിവിലി ലേബൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഈ ബാക്ക് ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിനെയും മൈക്രോബാക്ടീരിയം ബോവിസിനെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അടുത്തതാണ് എം ജി ഐ ടി മൈക്രോബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ട്യൂബ് ഇതും റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് നോൺ റേഡിയോമെട്രിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ്സ് ആണ് ട്യൂബ്സിൽ ലിക്വിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൂറിസൺ കോമ്പൗണ്ട് ആ ട്യൂബിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂറിസൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജന് ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൈക്രോബാക്ടീരിയം അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പൗണ്ട് ഫ്ലൂറസ് ചെയ്യും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൂറസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു വി ലൈറ്റില് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ ഉഡ് സ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്തതാണ് ബാക്ക് ടെലവേർട്ട് ത്രീ ഡി സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് ആൻഡ് നോൺ റേഡിയോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് മീഡിയം വയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് സ്പെസിമെൻ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്പെസിമെന്റ് അകത്ത് മൈക്രോബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിവിലി പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും തോറും അതിന്റെ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ലെവൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ മീഡിയത്തിന്റെ പി എച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ലിക്വിഡ് മീഡിയം വയലിൽ സെൻസർ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ കളർ ചേഞ്ച് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കളർ ചേഞ്ചിനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വഴി നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് അനിമൽ ഇനോക്കുലേഷൻ അപ്പൊ സ്പെസിമൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്പെസിമിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ലാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന്
എന്നിട്ട് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യും തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ത്രീ വീക്സ് ആയിരിക്കും ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അമ്മയുടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഏത് മീഡിയയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ട്വൻറ്റി കോളനീസ് കൂടുതൽ വരുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ മിനിമം ഇൻഹിബിറ്ററി കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് കൂടെ ട്വൻറ്റി കോളനിയേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ എം ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൽ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് എം ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് വൺ ഓർ ടു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സെൻസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഡൗട്ട്ഫുള്ളി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഇക്വക്കലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണെന്നും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് എബ്സല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ എം ഐ സി മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ ആയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോർഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പ്രപ്പോർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളനീസും ഡ്രഗ് ഇല്ലാണ്ടുള്ള മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളനീസും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രഗ് ഉള്ള മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജിനെക്കാളും കൂടുതൽ മൈക്രോബാക്ടീരിയ അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡ്രഗിൻ്റെ പ്രസൻസിലും വൺ പെർസെൻറ്റേജിനെക്കാളും കൂടുതൽ മൈക്രോബാക്ടീരിയ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിൻ എന്നാണ് റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് കെമി ലൂമിനസൻസ് അപ്പോൾ ഈ കെമി ലൂമിനസൻസ് കൂടാതെ വേറെ മെത്തേഡ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് റേഡിയോമെട്രിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല റാപ്പിഡിൽ ബാക്ടെക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബാക്ടീരിയം ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ട്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ടെലർ ത്രീ ഡി സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാരണമാണ് ഇതിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാത്തത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ കെമി ലൂമിനസൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കെമി ലൂമിനസൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മിന്നാ മിനിങ് ഫയർ ഫ്ലൈ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂസിഫെറിനും ലൂസിഫെറേസ് എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് സബ്സ്ട്രൈൻസ് അതിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലൂസിഫെറേസ് റിപ്പോർട്ടർ മൈക്രോബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഇതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിൻ്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബാക്ടീരിയയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ മൈക്രോബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിൻ്റെ ഐസൊലേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രഗിൻ്റെ പ്രസൻസിലും ആബ്സെൻസിലും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ടഡ് മൈക്രോബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് ആയിട്ടല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ലൂസിഫെറേസ് അതായത് ലൂസിഫെറേസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ലൂസിഫെറിൻ അപ്പം ഈ ലൂസിഫെറിന് എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ അതായത് മൈക്രോബാക്ടീരിയ വയബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂസിഫെറിൻ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ന
ഇതിൽ ഷോർട്ട് കോഴ്സ് റെജിമെൻ ഉണ്ട് അതൊരു സിക്സ് ടു സെവൻ മന്ത്സിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫേസിൽ നാല് ഡ്രഗ്സ് കോമ്പിനേഷനായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ബാക്ടീരിയ സിഡൽ ഡ്രഗും ഒരു ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാറ്റിക് ഡ്രഗും അതായത് എച്ച് ആർ ഇസഡ് ഇ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോണിയാസിഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫാംബിസിൻ ഇസഡ് പൈറാസിനമൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈദം ബ്യൂട്ടോൺ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ടൈംസ് ഒരു വീക്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫേസ് അങ്ങനെ ഒരു ടു മന്ത്സിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ നാല് ഡ്രഗ്സും കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ ഒരു ടു മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഡ്രഗ് ആയിട്ട് മാറും എച്ച് ആർ ഏതൊക്കെയാ ഐസോണിയാസിഡും റിഫാംബിസിനും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ച ത്രീ ടൈംസ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി നോക്കാറുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി ആർ ടി ബി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എം ഡി ആർ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിഫാംബിസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഐസോണിയാസ് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നും അതിലധികമോ ബാക്കിയുള്ള ഡ്രഗ്സിനോട് മേ ബി റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എം ഡി ആർ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസിനെ അത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് എൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യുനലോൺസ് അടുത്തത് പാര അമിനോസാലിസിലിക് ആസിഡ് ഈദം ബ്യൂട്ടോൺ തയസെറ്റസോൺ സൈക്ലോസെറൈൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് ഇനഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് എം ഡി ആർ ടി ബി പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് എക്സ് ഡി ആർ ടി ബി അതായത് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്യൂബർക്ലോസിസ് ഇത് മെയിനായിട്ടും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ് സ്ട്രെയിൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐസോണിയാസിനും റിഫാംബിസിനും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലൂറോ കിനലോൺസിനോട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കാണിക്കുകയും മൂന്ന് ഇൻജെക്റ്റബിൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് അതായത് ക്യാപ്രിയോമൈസിൻ കാനാമൈസിൻ അമിക്കാസിൻ ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കാണിക്കും അതാണ് എക്സ് ഡി ആർ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഐസോണിയാസിനും റിഫാംബിസിനും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂറോ കിനലോൺസിനോട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കാണിക്കും പിന്നെ ക്യാപ്രിയോമൈസിൻ കാനാമൈസിൻ അമിക്കാസിൻ ഈ മൂന്ന് ഇൻജെക്റ്റബിൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കാണിക്കും അതാണ് എക്സ് ഡി ആർ ടി ബി എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്യൂബർക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് അപ്പോൾ ടി ബിയുടെ പ്രൊഫൈലാക്സിസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ജി വാക്സിനേഷൻ ആണ് ബാസിലെ കാൽമെറ്റെ ആൻഡ് ഗ്വാരി അതുകൂടെ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് കീമോ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനറൽ മെഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷനും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് വാക്സിനേഷൻ ആണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ബി സി ജി വാക്സിൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ കാൽമറ്റ് ആൻഡ് ഗ്വറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വാക്സിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് മൈക്രോബാക്ടീരിയ ബോബിസിൻ്റെ എറ്റനുവേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനെ പൊട്ടറ്റോ മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യിച്ചു അപ്പം മൈക്രോബാക്ടീരിയം ബോബിസിനെ എറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ എറ്റനുവേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റിയത് അപ്പം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ടൈംസ് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തു അത് ഗ്ലിസറിൻ പൊട്ടറ്റോ മീഡിയത്തിൽ എവരി ത്രീ വീക്ക്സ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഈ സ്ട്രെയിൻ ഗിനിപ്പിഗിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ആയത് അപ്പോൾ ഇതിന് ബി സി ജി വാക്സിൻ എന്നത് നയം ചെയ്തു വാക്സിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന
ത്രീ ടു സിക്സ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ ഡോസ് ഇൻട്രാ ഡെർമലി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി സി ജി വാക്സിൻ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബർത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫിന് അതായത് ഒരു വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്ക്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്മോൾ നോഡ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത പ്ലേസിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് വീക്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എം എം വരെ ആവും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഇത് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷാലോ അൾസറായിട്ട് മാറും ഷാലോ അൾസറായിട്ട് മാറിയാലും അത് വേഗം ഹീൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്ററിലുള്ള പെർമനൻറ്റ് റൗണ്ട് സ്കാർ ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞാലും ട്യൂബർക്കുലിൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഇനി നോക്കാനുള്ളതാണ് ആർ എൻ ഡി സി പി പ്രോഗ്രാം ആർ എൻ ഡി സി പി മീൻസ് റിവൈസ്ഡ് നാഷണൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു വീക്സ് അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആഴ്ച ചുമ പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ എൻ ഡി സി പിയുടെ അണ്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ പാൽമോണറി ട്യൂബർക്കുലോസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മൈക്രോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾസ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയർലി മോർണിംഗ് സ്പെസിമെൻ്റും ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സ്പ്യൂട്ടം സ്പെസിമിനെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ജീലിൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്മിയറും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്യൂട്ടം പോസിറ്റീവ് പൾമുണറി ട്യൂബർക്ലോസിസ് അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റി ട്യൂബർക്കുലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് സ്പ്യൂട്ടം സ്മിയേഴ്സും എഫ് ബി നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലത്തേക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കഫ് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും രണ്ട് സ്പ്യൂട്ടർ സ്പെസ്മെൻ കളക്ട് ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ടത് എക്സാമിൻ ചെയ്യും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആർ എൻ ഡി സി പി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫീൽഡാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ പത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ എഫ് ബി ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ആ കൊടുക്കുക അതായത് ഇരുപത് ഫീൽഡ് നോക്കി അതിൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ പത്തോ അതിലധികമോ എഫ് ബി കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ പ്ലസ് കൊടുക്കും അൻപത് ഫീൽഡ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് എഫ് ബി കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടു പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ടു പ്ലസ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നൂറ് ഫീൽഡ് നോക്കിയിട്ട് നൂറ് ഫീൽഡിലും ടെൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ എഫ് ബി ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി നൂറ് ഫീൽഡ് നോക്കിയിട്ട് വൺ ടു നയൻ എഫ് ബി ആണ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഡൗട്ട്ഫുൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് നൂറ് ഫീൽഡ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു എഫ് ബിയും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പീയർ എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ എൻ ഡി സി പി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് പിന്നെ മൈക്രോബാക്സിറ്റും ട്യൂബർക്യൂസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊ